ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورٹ تھری سکس زیرو سیون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر تین جس کا عنوان ہے اناٹمی اینڈ فزیالوجی آف ہیومن باڈی اناٹمی اینڈ فزیالوجی آف ہیومن باڈی اس میں ہم خاص طور پہ اس ایریے کو سٹریس کریں گے جو فزیکلی ہینڈی کیپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یعنی کیا بونس مسلس اور نروس سسٹم ہم ایگزیکٹلی ان لائنوں پہ چلیں گے جو کانٹینٹس آپ کے الائڈ مٹیریل میں دیا ہوا ہے اور یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ اسکرین شاٹ یہ آپ کے الائڈ مٹیریل کے پیج آف کانٹینٹ سے ہے جس میں پہلے نروس سسٹم ہے پھر مسلز ہیں پھر بونز اور جائنٹس ہیں اس میں صرف یہ میں بتا دوں میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو جو میڈیکل ٹرمز ہیں وہ آپ کے اوپر اوور لوڈ نہ کر دوں کوشش کروں گا ان کو عام فہم زبان میں آپ کو اس کا کانسیپٹ دینے کی خواہی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یاد کرا دوں گی آپ نے دو تین دفعہ یہ سلائڈ پہلے بھی دیکھی ہوگی صرف ابتدائی طور پہ انٹروڈکشن کراتے ہوئے آپ کو یاد کراتا چلا جاؤں کہ ہم جو فزیکل ہینڈی کیپ کے اسپیشلسٹ بننے جا رہے ہیں ہم کو زیادہ جو ہے وہ کنسرن بچے کے میدے کے ساتھ یا ہارٹ کے ساتھ یا کڈنی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مین کنسرن ہے فزیکلی ہینڈی کیپ بچے کے جو اسکیلٹن جس میں بونز ہیں جس میں جوائنٹس ہیں جس میں مسلز ہیں مسلز کے ساتھ کارٹریج ٹینڈم اور لیگامٹس اس کو میں کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں وہ ہے اور اس کو سب کو کنٹرول کر رہا ہے نروس سسٹم وہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس پورے جو ہے وہ جو ساخت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نروس سسٹم ہے مسلز ہیں اور بونز ہیں یہ انسانی جسم کو ایک شکل دیتا ہے ایک مناسب شکل دیتا ہے اگر ان میں ویکنیس ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا بندہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں چل رہا ہوتا وہ اس کا صحیح بیلنس نہیں ہوتا وہ اپنا چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے یا وہ بینڈ ہو کے چلتا ہے یا ایک سائڈ کے اوپر ٹلٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے سو so, یہ چیزیں اگر پرفیکٹ کنڈیشن میں ہو نروس سسٹم مسلز اور بون جائنٹس تو انسان کا جو جسم ہے وہ اپنے جو سارے فنکشنز ہیں جو فزیکل فنکشنز ہیں وہ مناسب طریقے سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کی حرکات و سکنات ٹھیک ہوتی ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا وہ وہ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل نروس سسٹم کیا ہوتا ہے مسلس کیا ہوتے ہیں اور بونز جائنٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نروس سسٹم سے شروع کر رہے ہیں پورے جسم کا جیسے کہ کسی فوج کا جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو ہوتا ہے اسی طریقے سے پورے جسم ہماری انسانی جسم کا جی ایچ کیو جو ہوتا ہے وہ نروس سسٹم برین ہوتا ہے اور برین ہوتا ہے برین سے جو جو ہمارے سارے انپٹ بھی تمام سینسز سے برین میں پہنچ رہی ہوتی ہے اور ہمارے ریئیکشن جو ہیں وہ بھی برین کے ذریعے جو ہے نا آگے تھرو نروس سسٹم جسم کو کنوے ہو رہے ہوتے ہیں سو نروس سسٹم ایک طرح سے ہمارا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے برین اس کے ساتھ پورے جسم کا ایک کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے یور نروس سسٹم از یور باڈیز کمانڈ سینٹر اوریجنیٹنگ فرام یور برین یہ بات میں کر چکا اٹ کنٹرول یور موومنٹس تھاٹس اینڈ آٹومیٹک ریسپانسز ٹو دا ورلڈ اراؤنڈ یو یہ بھی ہم اپنی زبان میں یہ بات کر چکے اٹ آلسو کنٹرولز ادر باڈی سسٹمز اینڈ پروسیسز سچ ایز ڈائجیشن بریدنگ سیکسول ڈیولپمنٹ ڈیزیزز ایکسیڈینٹس 
टॉक्सेंस एंड दी नेचुरल एजिंग प्रोसेस कैन डैमेज योर सॉरी मैं ये ये जो कंट्रोलिंग की हद तक बात हो रही है कि ये हमारा जिसम क्या पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है जिसमें हमारा मेदा है हमारी ब्रीदिंग है सांस लेने का है और हमारा सेक्सुअल सिस्टम है वो है और इस सिस्टम की खराबी का क्या सबब बनता है कोई डिजीजेस एक्सीडेंट्स टॉक्सन मीन कोई नशावर चीज़ें या आम जो एजिंग प्रोसेस है एजिंग प्रोसेस के साथ साथ ये सिस्टम भी डिके करना शुरू हो जाता है और ये इसमें एफिशिएंसी की सिस्टम की कम होनी शुरू हो जाती है अब व्हाट इज नर्वस सिस्टम योर नर्वस सिस्टम गाइड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू डू थिंक से और फील कुछ भी आप करते हो आप कुछ बेकार लेटे हुए हो बैठे हुए हो फिर भी आपका जो जो है वो ब्रेन वो काम कर रहा है और जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है और आप सोच भी रहे हो आप किसी से अगर हम कलाम हो तो बात भी कर रहे हो आपको कोई गर्मी सर्दी लग रही है तो आप उसकी जो जो नर्वस सिस्टम के ज़रिए ब्रेन तक उसका अफेक्ट जा रहा है आप उसको फील भी कर रहे हो सो ये आपको आप जो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो वो और जो लोग या मौसम या इर्द गिर्द का माहौल ये आपसे जो इंटरेक्ट कर रहा है वो सारा थ्रू नर्वस सिस्टम ये इन एंड आउट हो रहा होता है इट आल्सो प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द थिंग्स योर बॉडी डज विदाउट थिंकिंग ये नहीं है कि आप कुछ सोचोगे या कोई कॉन्शियसली या जानबूझ के या बकायम होशो आवास प्लान करके कोई बात करोगे या सोचोगे तो वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है नर्वस सिस्टम आप सो रहे हो तब भी एक्टिवेट होता है कैसे वो सांस आपकी चल रही होती है ठीक है आप अब जो है ना खलाओं में गोल घूर रहे हो और उसमें अनकॉन्शियसली आप आंखें छपक रहे हो तो वो भी आपके नर्वस सिस्टम या ब्लश कर रहे हो तो वो भी आपका नर्वस सिस्टम उसमें रोल प्ले कर रहा होता है अच्छा ये नर्वस सिस्टम होता क्या है ये ए वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम अदर सेल्स ग्लैंड एंड मसल्स ऑल ओवर योर बॉडी हमने पहले भी जो है ना पिछली वीडियोज में जिक्र किया हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है जो बुनियादी तौर पे मुश्तम है 206 हड्डियों के ऊपर जवान बंदे की 206 हड्डियां होती हैं हड्डियों को हम डिटेल में भी आज डिस्कस करेंगे 206 सौ छः हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों के ऊपर मसल्स हैं हड्डियों का आपस में कनेक्शन जॉइंट्स के जरिए है हड्डियों के कई एकसाम हैं अब और जॉइंट्स के जरिए और इन हड्डियों के ऊपर मसल्स की तय अंदर और बाहर मसल्स के है मुख्तलि किस्म के मसल्स हैं तकरीबन छः सौ किस्म के मसल्स हैं वो इसके ऊपर लेयर दर लेयर मौजूद है अंदर बाहर ये नर्वस सिस्टम थ्रू आउट इन मसल्स के और हड्डियों के रन थ्रू कर रहा है और फिर जो है वो अपने सिग्नल्स पहुँचा भी रहा है और सिग्नल्स ले भी रहा है दैन द नर्व इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल योर रिस्पॉन्स जो सिग्नल आ रहे हैं नर्व सिस्टम के जरिए दिमाग तक पहुँच रहे हैं फिर दिमाग उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे सर्दी लग रही है नर्व सिस्टम ने मुझे कन्वे किया दिमाग तक पहुँचा मुझे सर्दी का एहसास हुआ मैंने जनाब वैली ऊपर कोई गर्म कपड़े पहन लिए चादर कर ली कंबल कर लिया कुछ कर लिया इट इज़ आलमोस्ट लाइक एन एनॉर्मस इंफॉर्मेशन हाईवे रनिंग थ्रू अवर बॉडी एक कम्युनिकेशन का एक ज़बरदस्त निज़ाम है जो जो है कम्युनिकेशन कर रहा है अच्छा ये और थोड़ा सा डिटेल में व्हाट डज द नर्वस सिस्टम डू ये नर्वस सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है डिटेल में हम जा रहे हैं योर नर्वस सिस्टम यूज स्पेशलाइज सेल्स और न्यूरॉन्स अब न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स याद रहेगा आपको 
جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں نیورانس ان کو کہتی ہیں وہ جو ہے نا یوز اسپیشلائز سیلز نیوران ٹو سینڈ سگنلس اور میسیجز آل اوور یور باڈی دی الیکٹریکل سگنلس ٹریول بٹوین یور برین اسکن آرگنس گلینڈز اینڈ مسلس یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں یہ پورے جسم میں ایک جال پھیلا ہوا ہے ہمارے نروس سسٹم کا جو آپ کے پاؤں کی ٹو سے لے کے جسم کے ہاتھ کی انگلیوں سے لے کے اور جسم کے پورے حصے میں یہ نظام پھیلا ہوا ہے آپ کسی گرم چیز کو ٹچ بھی کریں گے تو فوراً پورا جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے نا وہ اس سے برین تک پہنچائے گا اور آپ پھر اپنا ہاتھ کھینچ لو گے ریئیکٹ کرو گے دا میسیجز ہیلپ یو موو یور لمس اینڈ فیل سینسیشن سچ ایز پین ہمیں جو درد بھی ہوتا ہے ہمیں درد بھی محسوس جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نروس سسٹم کے ذریعے وہ ہمیں سگنل پہنچ رہے ہوتے ہیں یور آئیز ایئرس ٹنگ نوز اینڈ دی نروس آل اوور یور باڈی ٹیک ان انفارمیشن اباؤٹ یور انوائرمنٹ ہمارے سارے سینسز وہ تمام سینسز جو ہے یہ ارد گرد پورے نظام سے سگنل لے رہے ہوتے ہیں دماغ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں دماغ اس کو ڈی کوڈ کر کے پھر اپنا ریئیکشن ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے دی نروس کیری دیٹ ڈیٹا ٹو اینڈ فرام یور برین یہ آپ بات میں بار بار ہیمر کر کے یہ بات آپ بالکل ایبسلوٹلی کلیئر امید ہو چکی ہوگی ڈفرینٹ کائنڈز آف نیوران سینڈ ڈفرینٹ سگنلس آپ زیادہ تھوڑی سی اور تفصیل موٹر نیورانس ٹیل یور مسلس ٹو موو موٹر اب نیورانس کی بھی قسمیں ہیں جو موٹر نیورانس ہیں وہ آپ کو مسلس کو حکم دیتے ہیں کہ یہ حرکت کرو اب میں نے یہ انگلی لگائی منہ کے اوپر ناک کے اوپر تو یہ جو ہے وہ موٹر نیوران نے برین سے سگنل دیا کہ یہ کرو اور آپ میں نے آنکھوں کو بھی کھجلا لیا سینسری نیورانس ٹیک انفارمیشن فرام یور سینسز اینڈ سینڈ سگنلس ٹو یور برین ٹھیک ہے اب میں دیکھ رہا ہوں یہ اس وقت میں کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں اور یہاں سے میرے سگنلس ویژل جو ہے نا وہ پرسیپشن کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچ رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا وقت اسکرین کے اوپر یہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے ادر ٹائپس آف نیورانس کنٹرول دا تھنگ یور باڈی ڈز آٹومیٹکلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو میں کانشیشلی کر رہا ہوں لیکن اب میں سانس بھی لے رہا تھا اس دوران میں جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کی وہ میرا جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی وہ وہ جنریٹ ہوا ہوا ہے میں وہ وہ کر رہا ہوں اچھا واٹ آر دی پارٹس آف نروس سسٹم اب نروس سسٹم کو مزید اب کھنگالتے ہیں کہ نروس سسٹم کے حصے کیا ہیں نروس سسٹم ہیز ٹو مین پارٹس ایچ پارٹ کنٹینز بلینز آپ غور کریں بلینز آف سیلز کال نیورانس نیورانس کی ہم نے بات کی نا تو یہ بلینز آف سیلز ہیں جو موجود ہیں ہمارے اندر اور نرو سیلز دیز اسپیشل سیلز سینڈ اینڈ ریسیو الیکٹریکل سگنلز تھرو یور باڈی ٹو ٹیل اٹ واٹ ٹو دا مین پارٹ آف دا نروس سسٹم اب یہ آپ نوٹ کریں امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بہت امپارٹنٹ ہے آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے جی یور برین جیسے آپ کو شروع میں عام فیم زبانوں میں بتایا گیا تھا آپ کا جی ایچ کیو آپ کا ہیڈ کوارٹر برین ہے اب میں تھوڑے سے ٹیکنیکل تھوڑے سے ٹیکنیکل ٹرمز بھی آنی چاہیے جو بیسک ٹرمز ہیں ان کو آپ کو جاننا ضروری ہے بجائے اس کو جی ایچ کیو جی ایچ کیو کرتے رہے ہیں ہم سینٹرل نروس سسٹم جس کا مخفف ہے سی این ایس یور برین اینڈ اسپائنل کارڈ میکس اپ یور سی این ایس یور برین یوزز یور نروس ٹو سینڈ میسیجز ٹو دا ریسٹ آف دا باڈی یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اب پھر دوسرا سسٹم ہے پیریفرل نروس سسٹم پیریفرل نروس سسٹم پیریفرل نروس سسٹم 
Your peripheral nervous system consists of many nerves that branch out from your central nervous system, CNS. CNS. PNS or CNS, yaad rakhiyega. CNS hai central nervous system, PNS hai peripheral nervous system. Central uh, brain se aap ki red ki hardi, اس میں سے ہوتا ہوا پھر یہ جسم کے مختلف حصوں میں یہ اسپرنگ آؤٹ جو کرتا ہے یہ آپ کا جو ہے وہ وہ مین نروس سسٹم سے پھر شاخیں نکلتی ہیں جیسے درخت کا ایک مین تنا ہے وہ مین سسٹم ہے اور تنے سے جو شاخیں نکلی ہیں وہ پیریفل نروس سسٹم ہے دس سسٹم ریلیز انفارمیشن فرام یور برین اینڈ اسپائنل کار ٹو یور آرگنس آرمس لیگز فنگرز وغیرہ وغیرہ اب تیسرا جو ہے وہ ہے وہ ہے سومینٹک نروس سسٹم وچ گائڈز یور والنٹری موومنٹ اب یہ دو آگے حصے بن گئے ہیں کچھ ہیں جو والنٹری موومنٹ ہے یہ میں پہلے بھی اس ذرا عام فہم زبان میں بات کر رہا ہوں اب یہ ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل لینگویج ہوتی جا رہی ہے اگر آپ پیپر میں ٹیکنیکل لینگویج نہیں لکھیں گے تو ایگزامنر کو شک ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو علم نہیں آپ گپ بازی کر رہے ہیں لفاظی کر رہے ہیں سو آپ کو ٹیکنیکل ارم جس کو کہتے ہیں جارگنز آف دیٹ سبجیکٹ وہ ضرور آنے چاہیے سو سومیٹک نروس سسٹم کیا ہوا جی جو اب میں نے ہاتھ ہلایا اور آپ کو ویو کیا یہ میں نے سوچا آپ کو ویو کروں میرا نروس سسٹم کے ذریعے یہ جو ہے نا اس کو ہاتھ کو یہ سگنلس پہنچے کہ یہ موومنٹ کرنی ہے میں نے کر دی لیکن آٹومیٹک نروس سسٹم کو کیا ہے جو وچ کنٹرول دا ایکٹیویٹی وچ یو ڈو ود آؤٹ تھنکنگ اباؤٹ دیم میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کچھ ایکٹیویٹیز آپ جو ہے جو ہے آپ کے جسم میں چل رہی ہیں اس وقت آپ کا نظام ہاضمہ جو ہے اس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس کے اوپر یعنی میں کانشیسلی کچھ نہیں کر رہا میرا کڈنی کا نظام میرا لیور کا نظام میرا ہارٹ کا نظام اس کو میں کانشیسلی کچھ نہیں کر رہا لیکن وہ جاری و ساری ہے اب میں دوسرا مین سیگمنٹ پہ آ رہا ہوں اس یونٹ کا وہ ہے مسکولر سسٹم مسلس کے اوپر میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو کر رکھی ہے جی چھ سات ماہ پہلے جو ہے نا اسی چینلس کے اوپر مسلس کی ویڈیو موجود ہے یہاں پہ میں اس کو جو اس جو ہے وہ تھوڑی سی چیزیں ایڈ کروں گا اضافہ کروں گا جو اس میں نہیں تھی مسکولر سسٹم کنسسٹ آف مور دین سکس ہنڈریڈ مسل جی ہڈیاں کتنی ہیں جو اڈلٹس میں ہیں دو سو چھ یہ آپ کا جو ہے وہ جو اپنا آبجیکٹو ٹائپ ایم سی کیوز ہیں ان میں بھی سالو پوچھا جا سکتا ہے آپ کے مسل پانچ سو ہیں چھ سو ہیں چار سو ہیں ٹیک کریں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کے کام آئے گا آل مسل ٹیشوز آر میڈ آف سیلز ٹھیک ہے یہاں بھی سیلز کا کام آ رہا ہے جی مسلس الاؤز اے پرسن مسلس کا کیا کام ہے ٹو موو تو ہم نے فائن موٹر اسکیلز اور گراس موٹر اسکیلز بھی کہیں پڑھ رکھے ہیں اگلا جو ہمارا چوتھا یونٹ ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو ہے جو فائن موٹر اسکیلز ہے گراس موٹر اسکیلز ہے لیکن یہاں پہ اتنا کافی ہے کہ جو مسل جو ہے وہ ہمیں کام آتے ہیں موو کرنے میں اب میں جو بول رہا ہوں آپ سے تو میرے جاز کے مسل جو ہے نا مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں پھر میں جب کھا رہا ہوتا ہوں تو میرے پھر چیوئنگ والا چیو کر رہا ہوتا ہوں چبا رہا ہوتا ہوں پھر میرے مسلس کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم میرے ہارٹ کے بھی مسلس ہیں آگے تفصیل آ رہی ہے بریدنگ کے لیے بھی مسلس ہیں ڈائجیشن کے لیے بھی مسلس ہیں ٹھیک ہے تو یہ کر رہے ہوتے ہیں اب تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلس کے علاوہ بارے میں زیادہ میں نے کہا مسلس میں جیسے کہ نروس سسٹم میں نیوران سیلز ہوتے ہیں مسلز میں بھی سیلز ہوتے ہیں بے شمار وین دا سیلز آف اے مسل کانٹریکٹس جب یہ مسلز کے سیل کانٹریکٹ کرتے ہیں سکڑتے ہیں دا مسل ٹیشوز بیکم شارٹر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس دو بازو ہیں اس وقت جو ہے وہ 
और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये रिलैक्स हो रहा है और इसको आप देखें द मसल टिश्यूज रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ व्हेन द सेल्स रिलैक्स ये हमारी मूवमेंट के दौरान मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं जिससे मूवमेंट हो रही होती है चाहे हाथ की है चाहे पाँव की है चाहे किसी और मसल की है मसल्स की तीन बड़ी किस्में हैं ये फिर एक इम्तहानी सवाल आ गया आज का यूनिट थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन इसमें एक सवाल तो मस्त है और दो भी आ सकते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल जी स्केल्टल मसल स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल अब स्केल्टल मसल्स क्या हैं जी मसल्स दैट अटैच टू बोन्स इज स्केल्टल मसल जो मसल्स बोन के साथ चिपके हुए हैं अटैच हैं वो स्केल्टल मसल्स हैं जी स्केल्टन से है स्केल्टल स्केल्टन के साथ वो चिपके हुए हैं स्केल्टल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्ट्री मसल वॉल्ट्री इसलिए कहते हैं कि ये हम चैत चाहते हैं तो ये हरकत करते हैं हमारे बगैर चाहने से ये हरकत इनको नहीं करना चाहिए नॉर्मली वॉल्ट्री मसल्स और मसल्स दैट यू कैन कॉन्शियसली कंट्रोल इनको आप कंट्रोल कर सकते हो आप उठना चाहोगे बैठना चाहोगे लेटना चाहोगे लेटे रहना चाहोगे तो ये आपके कंट्रोल में हैं द कंट्रेक्शन ऑफ स्केल्टल मसल्स कैन बी क्विक एंड पावरफुल हाउ एवर कंट्रेक्टिंग दीज मसल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम कैन टायर दैम और मेक दम क्रैम्प ज़्यादा देर तक आप इनको आप जो जब थकते आप क्यों हैं जब ज़्यादा वो कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रेक्शन हो रही होती है तो मसल्स थक जाते हैं और फिर उनमें वो जो जिसको कहते हैं वो कड़ोल वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं योर स्केल्टल मसल्स कैन चेंज थ्रू आउट योर लाइफ ये जो स्केल्टल मसल्स हैं ये आपके ज़िंदगी भर जो है ना जब आप ग्रो कर रहे होते हैं बिल्ड कर रहे होते हैं और जब आप एजिंग प्रोसेस में होते हैं तो ये सिलेक्न हो रहे होते हैं डिके कर रहे होते हैं वीक हो रहे होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसल्स जो है ना स्ट्रांग हो जाते हैं बेहतर हो जाते हैं अब मसल्स की दूसरी किस्म है वो स्केल्टल थी मसल्स की दूसरी किस्म है स्मूथ मसल्स अब ये आप देखें मेदे के अंदर भी मसल मसल्स हैं जी आप महसूस करें या ना करें मेदे के अंदर भी मैं मसल्स हैं जी स्मूथ मसल्स लाइन योर ब्लड वेसल्स एंड मैनी ऑफ योर ऑर्गन्स स्मूथ मसल्स आर इन वॉलटरी मसल ये इनका आप की मर्जी के साथ ये नहीं चल रहे होते जी ये अल्लाह के निज़ाम है वो ऑटोमेटिकली जो उन्होंने मैदे में कार्रवाई करनी है जो लीवर में कार्रवाई करनी है जो किडनी में लड़ाई कार्रवाई करनी है जो हार्ट में कार्रवाई करनी है वो कर रहे होते हैं कंट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हेल्प मूव मटेरियल थ्रू योर बॉडी और फिर तीसरे किस्म की मसल जी कार्डियक मसल्स आवर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स विच आर फाउंड ओनली इन द हार्ट ये मसल सिर्फ दिल में होते हैं ये एक वक्री किस्म के मसल्स हैं स्केल्टल मसल्स भी हैं फिर आपके जो है वो स्मूथ मसल्स हैं और ये तीसरी है कार्डियक मसल ये जो है वो इन इनका तलक वो दिल की एक्टिविटी के साथ है ए कार्डियक मसल इज़ अ टाइप ऑफ इन वॉल्ट्री मसल जैसे स्मूथ मसल भी इन वॉल्ट्री मसल्स हैं All cardiac uh, muscles contract and relax. They pump blood. ये ये दिल का निज़ाम 24 घंटे चलता रहता है और कंट्रैक्ट uh, 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 होता है एक्सपेंड होता है कंट्रैक्ट होता है और इस कंट्रैक्टिंग एक्सपेंडिंग uh, में ये uh, हमारा पम्पिंग स्टेशन uh, जो है ना खून का पम्पिंग स्टेशन है दिल वो पम्प करता रहता है uh, और खुदा न खास्ता वो बंद हो जाए तो फिर ज़िंदगी का निज़ाम रुक जाता है ख़त्म हो जाती है कार्डियक मसल सेल्स हैव ब्रांचेस विद डिस्क एट देयर एंड दीज डिस्क सेंड सिग्नल्स टू अदर कार्डियक मसल सेल्स दी सिग्नल्स कॉज ऑल द कार्डियक मसल सेल्स टू कंट्रैक्ट एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम इनमें बड़ी रिदम आपस में ये एक सिग्नल पास ऑन करते रहती हैं जिससे वो जो है ना जैसे सेकेंड की सुई रिदम के साथ चलती रहती है इसी तरीके से ये मसल्स भी कंट्रैक्ट और एक्सपैंड होते रहते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं इनका काम क्या है जी इनके मसल्स के 11 काम हैं जी 
what are the functions of muscles intyani sawal hai what is the type and functions of muscles ji intyani sawal hai ji 11 functions hai ji main zyada der nahi lunga jaldi jaldi main jaunga pehla hai movement mein ye kaam aate hain ji koi isme shak nahi hai is mein aage chalunga stability ji jism mein tawazan rakhne ke liye kaam aate hain ji joints ke upar bhi ye muscles hain ji joints ko bhi stable rakhte hain ji theek hai और ये पेट के अंदर भी मसल्स हैं जी और फिर पोस्चर आपकी बॉडी का जो है ना पोस्चरिंग आपने देखा होगा सीपी बच्चे जो हैं सेल्वर पालसी वाले बच्चे उनको पोस्चर आम तौर पे वो सही नॉर्मल नहीं होता तो इसलिए कि उनके मसल्स कुछ वीक होती हैं ठीक है ये मैं चूँकि पहले इसके ऊपर डिटेल में वीडियो कर चुका हूँ इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा जी आप मसल वाली वीडियो देख सकते हैं जो पाँच छः महीने पहले मैंने अपलोड की थी तो इसलिए मैं आपका वक्त बचा रहा हूँ क्योंकि आप पहले वो वीडियो आपने देखी हुई है मैं आपको उतना वो टाइम नहीं लगा रहा ये मसल जो है सर्कुलेशन का काम करते हैं जी जैसे हार्ट का मसल है जी पम्पिंग स्टेशन है एक किस्म का फिर ये रेस्पायरेशन हम सांस का जो निज़ाम है इसमें भी जो है ना छाती के अंदर हमारे जो है ना एक्सपेंड हम लंबा सांस लें तो छाती एक्सपेंड हो रही है और सांस जब एक्सहेल करें तो वो मसल सुखड़ रहे हैं तो आप ये देख लें कि इस सांस के निज़ाम में भी डाइजेशन के निज़ाम में मेदे के अंदर मसल जो है ना जी वो चरखरी के तौर पर उसको खाना जो हमने खाया उसको घुमा रहे हैं अंदर एक चरखरी है और फिर वो उसकी बाइफरकेशन हो रही है एनर्जी में और फिर जो रफ आइटम है वो जो है ना वो अपना जिसम से आउट हो रहे हैं इसी तरीके से जो है यूरिनेशन जो छोटे पेशाब का निज़ाम है वो यूरिनेट हम करते हैं ये भी मसल्स वर्कआउट कर रहे हैं वो फ्लूड की शक्ल में वो होता हुआ आपके ब्लैडर से वो आउट हो रहा है और इनमें सारों में जो है ना मसल्स जो है ना वो इस निज़ाम में काम कर रहे हैं ठीक है फिर प्रोटेक्शन जी हमारी बॉडी को मसल्स प्रोटेक्ट भी करते हैं क्योंकि इन्होंने मसल्स ने जो एबडामन को चेस्ट को इनको जो हमारे सेंसिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के इनको जो है ना एक किस्म का इनके ऊपर गलाफ चढ़ाया हुआ है फिर चाइल्ड बर्थ बच्चे की पैदाइश जो है ना वो माएँ अच्छी तरह जानती हैं कि उस वक्त मसल्स का एक निज़ाम है जो बच्चे को जो है ना पुश आउट कर रहा होता है जो है वो दुनिया में लाने के लिए एक बाकायदा निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है विजन हम जो देख रहे हैं इसमें मसल्स जो है ना वो हमारे पलखे छपक रही हैं जो अंदर से ढेले हैं वो मूव कर रहे हैं सो ये इसमें भी मसल्स का एक निज़ाम वर्क कर रहा है हमारा जो जिसम का टेम्परेचर है बुखार हमें कभी कभी हो जाता है अल्लाह ना करे हो 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 किसी को तो वो ये भी मसल्स जो हैं इसमें टेम्परेचर को आम तौर पे रेगुलेट करने के लिए ये इसमें काम देते हैं ऑलमोस्ट एटी फाइव परसेंट ऑफ द हीट ए पर्सन जनरेट्स इन देर बॉडी कम्स फ्राम कंट्रेक्टिंग मसल्स अब जिसम में जो हरारत पैदा हो रही है उसमें से पचासी परसेंट ये कुछ के लिए शायद इंफॉर्मेशन हो वो जब जिसम में ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और एक्सपेंड कर रहे होते हैं रिलैक्स कर रहे होते हैं इससे जो है वो ये जनरेट होती है शिवरिंग की एक मिसाल है शिवरिंग क्यों होती है इसकी क्या मेकनिज़म है इसमें भी जो हमारे आटोमेटिक निज़ाम है वो मसल्स का वो एक्टिवेट होता है अब मैं तीसरा मेन सब सेक्शन के ऊपर आ गया हूँ जी बोन्स के ऊपर दी अडल्ट ह्यूमन स्केल्टन सिस्टम हैज़ ए कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर दैट इंक्लूज 206 हंड्रेड एंड सिक्स नेम्ड बोन्स और इन बोन्स जो है ये जॉइंट के साथ कनेक्टेड है जॉइंट्स का आगे जिक्र करेंगे और इनके साथ कार्टरेज टेंडम और लीगामेंट्स हैं ये मैं पहले वाली जो है वो वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनको बोन्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड हैव मेनी रोल्स अच्छा ये 206 बोन्स जब बंदा जवान होता है तो 206 बोन बन होती हैं आप हैरान होंगे सुन के कि जब बच्चा होता है बंदा तो उसकी बोन्स ज़्यादा होती हैं 
वो जू जू बढ़ता चला जाता है बोन आपस में जो है ना इंटेग्रेट करनी शुरू हो जाती है मर्ज हो जाती है और कम हो कम होनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वो आके 206 के ऊपर जो है वो स्टेबल हो जाती है अब बोन्स की पांच किस्में हैं लॉन्ग बोन्स जी दीज आर मोस्टली कंपैक्ट बोन्स विद लिटिल मैरो एंड इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बोन्स इन द लिम्स ये बड़ी जो हमारी लॉन्ग बोन्स है ये हमारे बाजुओं में हाथों में ये लॉन्ग बोन्स हैं दीज बोन्स टेंड टू सपोर्ट वेट एंड हेल्प मूवमेंट और फिर शॉर्ट बोन्स ये ओनली ए थिन लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन्स दीज इंक्लूड बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल छोटी बोन्स हैं जी फिर है आ, आ, एक यहाँ पे आपको वो एम का एक सवाल भी बताता चल जाऊँ आपकी सबसे छोटी बोन कौन सी है आपकी सबसे छोटी बोन आपके कान में होती है कान में तीन हड्डियाँ होती हैं और एक जो सबसे छोटी बोन उसका नाम स्टेप्स होता है एस टी ए पी ई एस अच्छा जी फ्लैट बोन्स यूजुअली बोन्स दैट आर थिन एंड आर कर्व फ्लैट बोन्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ टू आउटर लेयर्स ऑफ कंपैक्ट बोन्स एंड इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन फ्लैट बोन्स इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बोन्स of the skulls and the sternum and breast uh, bone they tend to have a protective hole ye jo hamare jo sar de jo jo bone hai ye inme ye flat bone mein shumar hota hai aur breast bone bhi flat bone mein shumar hoti hai chauthe number ki bone hai simamoid bones these are embedded in tendons such as patella and knee cap aapke knee cap ke jo jo hai wo irde ye sacmoid bones they protect tendons from wear and stress ye aapke tendons jo hai na wo bones ke sath hain joint ke sath hain aur wo unko wear and tear se bachati hai और पांचवी किस्म की बोन में हर किस्म की बोन जो उन चार ऊपर वाली किस्म में शामिल ना हो वो इसमें शामिल होती हैं पांचवी किस्म की बोन में अब बोन्स का फंक्शन क्या है बोन्स है मैनी फंक्शन जी दे स्पोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चरली जैसे कि हमने पहली वीडियो में पहली स्लाइड में भी कहा था कि मेन काम है हमारे स्ट्रक्चर को बहाल रखना वरना हम गोश्त का एक लोथड़ा होते ये बोन्स ने हमको एक शक्ल दी हुई है एंड अलाउ अस टू मूव आल्सो दे प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर बोन मैरो वेयर द ब्लड सेल्स आर क्रिएटेड हमारी बोन्स के अंदर का गूदा जो है उसमें जो है ब्लड सेल्स भी मौजूद होते हैं और वो दे एक्ट एज स्टोरेज एरिया फॉर मिनरल्स पर्टिकुलरली कैल्शियम कैल्शियम हमारे जिसम के लिए बहुत ज़रूरी है और बोन्स के अंदर कैल्शियम्स को स्टोर किया जाता है अच्छा ये बात मैं पहले आपसे कर चुका हूँ या फिर जो है ना वो एग्जैक्ट टर्म्स में रिपीट हो रही है एट बर्थ वी हैव अराउंड टू सेवेंटी बोन्स जब हम पैदा होते हैं तो हमारी 270 के करीब बोन्स होती हैं नरम बेसिक नरम बोन्स होती हैं जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो जब हम बलूगत में पहुँचते हैं तो ये दो बोन्स रह जाती हैं बाकी आपस में मर्ज हो जाती हैं इंटरग्रेट हो जाती हैं जॉइन हो जाती हैं द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द थाई बोन हमारी जो ये जो है थाई की बोन है ये सबसे बड़ी है इसको फेमर कहते हैं और स्मॉलेस्ट बोन मैं आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कान के मिडल ईयर में होती है स्टेप्स होती है जिसकी जो सिर्फ तीन मिली होती है अच्छा अब एक इम्तहानी सवाल है जिसके ऊपर आप लंबा चौड़ा लिख सकते हैं लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ पे भी जवाब दे दें तो आप पास मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि इस एक पैराग्राफ में सब कुछ कंपनी भी बताया गया है कि अगर बोन टूट जाए तो वो टूटी बोन जुड़ती कैसी है सून आफ्टर फ्रैक्चर अकर जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है द बॉडी एक्स टू प्रोटेक्ट द इंजर एरिया हमारा एक नेचुरल इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम में जैसे कट लग जाए तो इम्यून सिस्टम है तो वहाँ पे वो अपना जुड़ने वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है इसी तरीके से जब हड्डी टूटती है तो वो इम्यून सिस्टम जुड़ने का वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है 
फॉर्म्स ए प्रोटेक्टेड ब्लड क्लॉट उसके जो टूटी हुई जगह है उसके फ्रैक्चर हुई जगह उसके इर्द गिर्द एक हिफाजती ब्लड क्लॉट सा बन जाता है खून का लोथरा एंड कॉल अस अराउंड दी फ्रैक्चर एंड कैलस अराउंड दी फ्रैक्चर उसके इर्द गिर्द न्यू थ्रेड्स ऑफ बोन सेल स्टार्ट टू ग्रो अब जो टूटे हुए दोनों एंड्स हैं उनके ऊपर नए सेल्स जैसे कोई टेन ही टूट जाए तो नई कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो जाती हैं वो नए जो है वो सेल्स छोटे छोटे सेल्स उभरना शुरू हो जाते हैं और फिर वो आपस में वो जो जब थ्रेड्स हैं वो मर्ज होते हैं तो वक्त के साथ साथ वो हड्डी अगर स्टेबल रहे तो हरकत ना करती रहे स्टेबल रहे जितनी स्टेबल जल्दी स्टेबल रहेगी उतनी जल्दी जुड़ जाएगी इसलिए हम उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पैरस लगा देते हैं और उसको बिल्कुल इमोबाइल कर देते हैं अगर बाजू की हड्डी है तो गले में डाल देते हैं ताकि बिल्कुल हा, 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 कम से कम हिलेगी जितनी जल्दी कम हिलेगी इतनी जल्दी वो हील अप होंगी द फ्रैक्चर्ड क्लोज एंड द कैलस इज एब्जॉर्ब अब हम आखिरी पोर्शन पे आ रहे हैं जॉइंट्स क्या होते हैं जी तीन किस्म के जॉइंट्स होते हैं ये आप डॉक्टरी नाम भी देख लें और आम इसका कामन नाम में एक होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स एक होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और एक होती हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स तीन किस्म के जॉइंट्स हुए जी स्लाइटली मूवेबल फ्रीली मूवेबल और जो बिल्कुल मूव नहीं करते जॉइंट्स अब सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होती हैं हमारे स्कल के अंदर जो जॉइंट्स लगे हुए हैं हड्डियाँ हैं एक हड्डी नहीं है जिस हड्डियाँ हैं ये जो है ना इमूवेबल हैं जी ये मूव नहीं करते मूव कर रहे होते तो पता नहीं हमारा क्या असर होता ब्रेन का क्या होता खिचड़ी बन चुकी होती दी आर्टिकुलेशन बिटवीन टीथ और जो है वो टीथ एंड दी मैनिबल ये जो है ना इमूवेबल जॉइंट्स हैं दांत और उसका जो जबड़े वाली हड्डी है एंड द जॉइंट फाउंड बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स एंड द स्टर्नर ज़्यादा तफसील में न जाए ये जो है हमारे रिब्स पहली जो पेयर ऑफ रिब्स है और स्टर्नम है ये भी इमूवेबल जॉइंट्स में आता है जी दूसरे है जी स्लाइट मूवमेंट वाले जिनमें मूवमेंट तो होती है लेकिन बहुत कम थोड़ी Including the distal joint between tibia and the fibula and the public symphysis of the pelvis, ये हमारी जो जहाँ पे हमारी थाई की जो हड्डी और हमारी जो hip की हड्डियाँ ये मिल रही होती हैं इस जगह पे ये हड्डियाँ I wish मैं यहाँ पे मेरे पास photo होता तो मैं आपको pin point करके बताता ये move करती हैं लेकिन कम move करती हैं ये जॉइंट्स अब जो फ्रीली जो फुल मूवमेंट वाले हैं वो जैसे हमारे ये एल्बो का जॉइंट है या हमारे नी का जॉइंट है ये फुल आप मूवमेंट वाले जो है या हमारे शोल्डर का जॉइंट है ठीक है ये ये फुल मूवमेंट वाले जॉइंट्स हैं अब ये जो जॉइंट्स की मैंने बात की है आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए हैं जी ये नो मूवमेंट वाले जॉइंट्स कौन से हैं साथ साथ एग्जांपल दी हुई है और लिटल मूवमेंट वाले जॉइंट्स कौन से हैं ये पहले हम बात कर चुके हैं यहाँ सामने लिखा हुआ आपके आ रहा है और फिर जो है फुल मूवमेंट वाले कौन से हैं वो ये हम आप जिक्र कर चुके हैं ये इस स्क्रीन शॉट है स्टे ब्लेस जी आई होप आई दिस वीडियो यू लाइक इट इफ यू लाइक इट शेयर इट विद योर अदर कामरेड्स Uh, and then the, uh, uh, wait for uh, the next uh, video inshallah which will be soon coming icon agar aapne press kiya hua hai to aapko agli video bhi jald uska notification